。王亮，跑啊！继续跑啊！我看你往哪儿跑。我捡的，别问那么多，走吧。
脑子正常的人现在都应该撤退。看来他对你的感情不一般。我们之间的战友情，像你们这些畜生，根本不会懂。这样，我一会儿从正面出去，只要他们把枪全对着我，你们找机会从侧面先把人给我弄出来再说，其他的都别管，明白没有？队长，不行，这边一露头就打，太危险了。王亮，你个混蛋！你说过你要保护我一辈子的，你不许死在我面前，走啊，走啊！放心吧，我有招。队长，盘盘，这个老八蛋怎么哪儿都有他呀？我去把盘盘一看。苏美兰是你的事儿，苏苗月，听我的，撤，撤呀，撤，这孩子，走走走走，撤。老梁呢？应该是我问你吧，你们休想抓到他！你给我闭嘴！哎，王队长，那铃木的任务肯定要交给你们武工队，你不能乱来啊！正因为如此，我才要去特战队，顺便打听一下铃木的消息。哎，队长，如果只是打探消息，早去早回；如果想动手救人，别忘了我们这帮兄弟。对呀、啊，好，队长，你还是带带我去吧。开门！哎，队长，你带俺们。快团这么大，太容易暴露。队长，我说，你心有领了啊。但这事儿人多了不方便，我万一时间长了还没回来，不是刺杀行动，挺老倔的。急什么呀？再急的事儿也得先放下。马处长，您怎么来了？啊，周院长，你去马上布置好警戒。好，王亮，接命令。一接到上级电令，我就马上从军区赶过来了。是师长亲自让我来。小左，士兵
搜遍了所有街道，他们无影无踪。眼皮子底下怎么就不见了？这就是他们难以诉心的原因。把他给我看好了。放心吧。给我搜，挨家挨户的查。请转告首长，保证完成任务。有信心吧？有。只要铃木露头，他一定跑不了。回来回来回来回来！这么重要的任务交代你去完成，你还要着急去哪？我去特战队里打探打探消息，还要去救人呢。你别说话。关于铃木的情报啊，我军和友军的情报系统已经全面开通起来了。这次任务是最高机密。你说你乱打乱撞的去特战队能打听出什么来？我们政委被抓了。你别说话。苗月被抓了。他命令救我，落日本人手里。苗月，你不愧是特工出身，没想到你竟然用公共广播传出消息，这就等于宣布公然行刺。但难道你没有想过，这样做，你们就更没有机会了吗？机会再小，也比没有强。不过，我倒是要谢谢你给的机会。如果你一直干扰信号，我根本就没有机会保密出去，版本，这一次你弄巧成拙了。苗月一定要救，但不是你这个鲁莽救法。从现在开始，刺杀任务全程我跟你们在一起。啊，对了，哪位是刘二狗啊？二狗。这是刘二狗啊！啊，是是是是是是，小芳到，马上送到政治部，十万火急。是，哎，你说干啥？不是不是，首长首长，我我做错啥事了？是不是因为我去赌钱了？那啥，但是这个铃木的消息是我打听出来的，就不能交公捕获吗？首长，要处分也先处分我，是我带他去的。首长，你要处理，连俺们大家一块处理算了。对，还有我。你们还都挺新奇啊，不是带走。是有重要任务交给刘二虎同志去完成。嗯，到底是怎么回事啊？你得跟我说实话。刘二狗，刘爱强是不是你本家兄弟？是啊，没错。嗯，头些年他跟着我一块儿去当了二狗子了。你这个本家兄弟啊，还挺有一套。人家在山西那边啊，混上了一个县的伪军大队长，现在独自守着一个鬼子的军火库。我们需要这批军火。现在策反工作已经做得差不多了，但是人家就是愣不相信投诚以后咱们能够对他既往不咎，轴着呢。嗨，嗯，首长，他他从小就这样。嗯，哎，首长，您把我的事儿告诉他，这不就完了吗？要不怎么说你们是兄弟呢？人家刘爱强说了，他谁也不相信，就相信你刘二狗。只要你一句话，他就可以投诚，并且把鬼子的军火库送给我们。要是见不着你呀、啊，一切免谈。哦，就这事儿啊，<笑>行，成了。我这只只要我一去啊，这这立马他他他就他他他服，他服。那完了事儿，可把二狗给我还回来啊？那是自然。这次啊，只是借用。刘二狗同志完成这个任务以后啊，还是回到你们这儿。哎，行，二狗，好好干，给我整点脸回来。放心吧，队长。啊，对了，你们等着我，等我回来，咱们一块儿杀铃木来。等你回来，这铃木要是还活着。那我们肯定就是没了。行，哎，对了，队长，得赶紧救政委，这鬼子啊，都不是人。嗯，放心吧。加藤，我把他交给你了。我的要求是，他活着，其他的你自己看着办吧。哎，报告，安倍少佐，司令官吉利。让你和青木组长立即去司令部。知道了。喂，少佐，什么事情这么急？叫他把他带回特战队，注意严加看守。嗨，我再提醒一遍，他不能死。少佐，请放心，我绝对不会让他死的。我是说，别给他自杀的机会。嗨。大哥，有
以后疼就喊出来，能减轻伤痛。不疼，有你这个医生在真好，伤也好得快。这是我给你精心调配的药，大概三四天就能恢复正常了。苗月还在鬼子手里，等不了三四天了。薛大哥，我能问你个事儿吗？你客气啥？你是我徒弟，有啥不懂的就问。你那个纸套是怎么回事啊？我听说，只要带上它就能成为神枪手，你借我试试呗。什么消息？算是个好消息，我们友军的空军在湖南上空，截击了鬼子的一个小型飞行编队，击落了全部三架飞机。只不过现在还没有证实是不是零五一星。现在当地游击队啊，正漫山遍野的撒网，搜索飞机的残骸和机上全部成员的尸体呢。那如果是铃木他们呢？那说明你们机动武工队为抗战、为世界反法西斯战争立了奇功一件了。击落的，就是我了。将军运筹帷幄，出其不意。不要说是敌人，就是我们，也根本没想到将军今天能够安全抵达，真是帝国之幸。啪嚓！什么叫帝国之幸？你为你们消息泄露，我这次来到晋东，很可能无功而返。对不起。如果我完不成使命。你就是帝国的罪人。如果是铃木他们，这事是真的，那是不是就可以救苗月去了？我请求上级全力支持，我先把人救出来。那是当然了，我们一定要不惜一切代价把我们的头号功臣救出来。只不过，我们首先要搞清楚，苗月同志到底被关在什么地方。甭问，肯定是特战队。那可不一定，鬼子有好几个监狱。这版本就一心想把我弄死。他好不容易抓着了苗月，肯定拿他当筹码，把他攥在手里紧紧的。那我马上联系军区情报处，让内线盯紧了特战队，一有消息马上告诉我们。报告，晋东的安保工作一直都是由版本队长一手把控，我刚来还没有接手，就被武工队钻了空子。版本队长在哪儿？晋东特战队队长，版本一郎向您报告。咱特战队里头还有内线，那当然了，<笑>那是咱们军区情报处在背后支撑着你们的行动了。只不过这一次啊，恐怕要把我的全部家当都得押上了。哎，这样，咱能不能省去中间所有的环节，我跟那个人直接接头？不行，这违反组织规定。时间紧迫，情况特殊，我求你了。哈哈。行啊，王亮，从你王亮嘴里头能说出求人的话来，我还是头一次听到。那到底行不行啊？行。我要求你们精诚合作，不能出现任何纰漏。嗨，现在你们俩谈一谈，目前我们最危险的敌人是什么人？武工队。报告将军，我已经刚刚抓获了他们武工队的二号人物。哦，你抓到俘虏了？嗨。江龙太君，你怎么才来啊？里面的小美人可都等急了。嗯，我当然要酒足饭饱以后才能来，要不会分很大体力的。那需要帮忙吗？你急什么？我先来
，你们等着。想办法把我给弄下去。只要我进去了，你们这个站就撤销，所有的人员立刻撤退。这是马处长的命令。明白。他娘的，给我快着点啊！特战队的皇军还没吃饭呢，要是饿着皇军，看我不把你们给炖了！什么呀，这是？他娘的倒是肥了，把这点打发我。小本生意哪有肥呀、啊？混口饭吃。多亏了曹处长一直关照。废话，你以为在这儿买菜，为的就这点小钱啊？我曹胖子给皇军管伙食，就让他们吃到陈近东最好的菜。没问题，您放心，保证特供啊。行了，赶紧搬菜吧。哎。呃，曹处长，您看，这么多菜，哎呦，我这一天这老风湿又犯了。哎，要不然我让伙计跟您进去，年轻力壮，好使唤呢。他娘，摆什么谱啊？啊，你臭卖菜的那么金贵吗？特战队怎么样？随便让圣人进来了。那是外事嘛，您放心。保准没问题。要是有问题，您找我呀。哎，跑得了和尚跑不了庙，对不对？哎，那个，哎，水上，来来来，来，哎，见见长官。长官，这个，我今后的生意啊，就交给我外甥了，让他跟您老人家学点东西，以后您还得多多关照吧。哇，小子个儿够猛的。叫啥呀？水生，给老子跪下，磕个头，我就带你。你到这儿过呀？这咋还打人呀、啊？我不干，没没没事。这曹处长是逗你玩，是教你呢。就，我害怕。<笑>就他了，又窝囊又能干活，我喜欢。上车吧！哎，谢谢您啊！哎，水生，去了好好干啊！让你干什么就干什么，咱们家以后可全靠你了、啊。赶紧上车呀、啊！走吧。带着马处长的特级联络暗号来的，肯定有大事儿。我们撤，把门打开。给咱们熬鱼汤，改善伙食。真的？您不信呐？没事，再让我们把鱼搬过来。
他就是呃以前卖菜那个外甥，他今天腰疼来不了，他帮着给我翻菜杀鱼。<笑>梁明珠，我看过了。<笑>大姐，你别跟他长得那傻了吧唧，<笑>没啥事儿。哎，要不咱们这么着，呃，不让进去的话呢，咱们明天吃鱼。嗯，不许动弹，快快吃鱼！来，开门！哎，好，进去，来，赶紧抓，抓，抓，抓！好，再见啊！后厨管理不好，可能是晾晒东西的锅被风刮掉了。我我,我去教训他们，滚，滚。
你不是说要跟我来一次光明正大的对决？就这样，漂亮的话是说给别人听。我做事儿一向不择手段，只求结果。而现在，我要的结果就是杀我。又在偷懒吧，山田，山田，去看看。啊听到了，客栈队真是漏洞百出。还好，将军已经到达司令部，不用管，让他们自己去处理。出去，不喊你，不许进。是。太君，太君，武红队来了，武红队在这边。我是哥哥，来。太君，武工队，武工队进来了，在什么地方？这不，在这儿呢，李成，在那儿，在那儿。我猜，是你的战友来救你的吧？但是外面的爆炸声已经出卖了你，真是够笨。我最后再给你一次机会，武工队在哪？你能有什么刺杀行动？说，你也太可笑了，你简直就是笨得无可救药，你怎么能想象我会投降呢？你找死，那我就成全。
啊，这个是铁门，都没子弹了，必须撞上去。小鬼子。就走了。什么？这怎么可能？这要问你，我本来是可以抓住他们，可是贺战队的司务长帮他们逃走。果然有内奸。既然你有所察觉，但为何放人？好了，不要再纠缠苗月的事了。安门，你现在就去黄岛山庄。消除一切安全隐患。嗨，秦墨，你就不要去了，你另有安排。嗨。绰绰有余，只要我略加布置，武工队那几个人根本不可能从我的特战队里把人救走。难道少峰是故意的？苗月潜入我的特战队里发电报，已经暴露我们的安全漏洞，而我却没有做任何的补救，你不觉得奇怪吗？如果正常情况下，那个曹胖子早就该被少佐审查关押了。还有。少佐几乎带走了所有的兵力，这简直就是给武工队留出空间。可是我不明白，少佐不是对王亮恨之入骨吗？为什么会网开一面放走苗月呢？你要注意，我没有网开一面放走苗月，我做的一切都是正常的，最多只能算是疏忽。少佐这么做的目的，我只是想让王亮心无旁骛，明天会去黄岛山庄，这样我才有绝对的机会杀掉他。否则，我担心王亮会去救苗月，放弃了黄道山庄的刺杀行动。刺杀将军和救苗月哪个更重要？那你觉得，对我来说，是保护将军和杀王亮，哪个更重要？当然是保护将军。不过在我心里，杀王亮仍然是头号目标。
，铃木要在那里主持一个军事会议。那正好，就在那儿把他弄死得了。亲眼看到他了，快去，记住他。铃木千里迢迢来主持这个会议啊，一定非常重要。他会不会是要在华北展开新的战略行动？嗯，为什么要把铃木从大西南调到这儿来主持会议？有情报说，冈村宁次要亲自去大西南。那么铃木就有可能接替北方的军事指挥权。这次会议有可能是鬼子北方战略的一个新部署。情报满天飞，既然他接管了，他留下来就行了，干嘛急着要走啊？铃木走不走，现在也不确定，什么时候走也没准儿。现在消息这么多，未必每一条消息都是真的。甭管真假，只要把他给杀了，什么都解决了。胡来。你去找到黄道山庄以前的主人，给我弄份地图来。你和老张，你俩一块儿去。好。你去帮我调查一下，明天鬼子开会的名单，从哪里出发，路线是什么，最好查清楚，每只鬼子分别是多少人。好，马处长，这件事我们单干，谁都干不成。我们非常需要你们情报处的情报网。单靠军区情报处也不够，我必须向上级求助。这个事就交给我了。你俩跟我。你们去哪儿？去探探路。你跟狐狸准备的都是第二计划，我们的第一计划还是在路上实施刺杀，因为混进黄道山庄实在太难，即便是进去了，很有可能也出不来了。还有什么需要吗？武器、手榴弹、机枪、地雷，越多越好。这都好说，我会尽快通知独立团给你们送过来。人员上需不需要他们支持？不用了，刺杀这会儿，人越少越好，打了就跑，人多了反而麻烦。准备吧。哎，注意安全。嗯、这条路就是去黄道山庄的必经之路，这地形绝对适合伏击。哎，呦，到好地儿了，烧好了，路边有堆大石头，方便隐蔽。明天我就藏那儿了。哎，老薛，你带我过去，我跟你一块儿猫那儿呗。学干嘛去？你跟我下去，把鬼子给引出来。还有，我跟你强调一点，明天你就给我盯死了铃木，不许节外生枝，明白吗？明白。只要铃木出现在我的视野里，我绝对不会让他活着回去。退路找好了吗？找好了。铃木的样子记住了，化成灰都认得。行，再会。急事儿你也不能空着手来呀！不是我想见的，是我兄弟想见的。你兄弟？他人呢？我还能，你好好好。中日商会副会长，一个狗汉奸，杀你十回都不多。嘿，两位好汉，你们要要要要多钱呢？我们是武工队，不要钱，要命。两位好汉，请饶命啊！我开这个商会是为做一点生意啊，我是一项多一事不与少一事啊。那商店汉的事俺没有做。你干没干？心里比谁都清楚。现在给你个机会，跟我们合作，饶你一条狗命
。那你们想要什么？黄道山庄是你的家业。那是是是，那那那三年前我就献给了日本人，可他们现在做了高级官员的疗养基地。狗屁疗养基地，那不就是给鬼子吃喝嫖赌的吗？是是是，黄道山庄的结构图交出来。你们来晚了，头一波人把他拿走了。少佐，按照您的吩咐，整个山庄已经被严密包围，外面有三道防线，里面所有屋顶都要设岗，不能放过每个角落。嗨，不过如果我防守太隐秘，王亮可能就不敢来了。不，不管我们防守的多隐秘，王亮一定会来。我们的对决就在明天，差不多了。你留一半人。继续作业，其他人都带回去。明天还要带将军来黄道山庄呢。嗨！哟西，黄道山庄的防卫果然是滴水不漏。请将军放心，我们一定能保证将军的安全。不，你可不要低估了这帮八路的。绝杀信念。嗨，不过我认为决战很可能不用到黄道山庄来。怎么讲？王亮是个聪明人，他一定知道黄道山庄戒备森严，所以我想他肯定把主攻方向放在路上。我可以借此机会全歼他们。我们的对手不仅仅局限于武工队，还有很多潜在的敌人。你去吧，青木，我要交给你一个新的任务，请将军吩咐。咱得把铃木从车里逼出来，出来以后就是老薛的活了。所有的速度要快，等日本人反应过来，咱就麻烦。放心吧，一准炸出这个老王八蛋。哎，老薛藏哪儿了？找找看。咱俩要能找着，老薛就不叫狙击手了。不是，这也没数。哎哎。搜索一下，安全了，我们再前进。嗯，哟西，少佐，怎么了？你派人到前面搜查一下，路上、身上都要搜查，尤其小心地雷。
是我们，可能是八路吧。鬼子要撤了，冲！杀铃木，报国家。是凶猛，先带铃木将军，后撤吧。不行，我相信武工队一定就在附近，也许他们就在等待这个机会。铃木将军不能露面，只要将军一露面，就成了薛丁天的活靶子。给我顶住！嗨，你还说咱劫人家，咱让人家给劫活了吗？呀，咱要打不打呀？还吓唬不了那么多了，等等等等。咱现在不是没暴露吗？咱当第二梯队，今天的任务就是铃木，其他人甭管。队长，这军统行不行啊？不行，咱上吧。老盛，你别急，这一定是军统最精锐的出舰队，个个都是精挑细选的好手。将军，您放心，我去看看。
，这老薛咋不开枪呢？老薛这位置只能开一枪，这一枪只能留给铃木。怎么样，白本？我们先撤吧。将军不必担心，后面那辆车就是我的预备队，足以抵挡冲上来的敌人。如果将军现在下车，无法保证您的安全。靠近了，靠近了，这事儿有门。没那么容易。你看看后面那辆卡车，到现在都打成这样，一个鬼子都没露头。这里面肯定有猫腻儿。这狗日的版本能力后手，军统得吃大亏了。铃木，铃木就在那辆车上，杀！只要咱把版本的后手给他抄了，他慌了神儿，这铃木就该出来了，到时候就该老薛他。兄弟们，集中火力，关掉那个机枪。杀了这些刺客，也就安全了。不，将军，我现在最担心的是，武工队为什么还没有动静？
什么不准？当心武功队调虎离山，保护将军要紧。将军呢？在车里，很安全。将军，撑住啊！坚持住，兄弟啊！盼头了，哟，都这个时候了，还这么客气呢？管不了那么多了，狐狸，去黄道山庄。